En México no existe una definición uniforme para establecer las tarifas del servicio del sistema de agua potable, pues este varía según el estado, pues cada uno tiene su propia legislación sobre el uso de este vital líquido y a partir de ello se debe tener una recaudación per cápita al año. En base a la investigación realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, señala que la recaudación por habitante en el estado de Oaxaca es la más baja, pues estableció en 70 pesos el cual comparado con Baja California, que está en 1.763 pesos, la diferencia es considerable. Tenemos un, un estado con baja recaudación en el pago de, 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 del sistema del agua potable. Si sí hay falta o cultura de pago del agua, pero también esto al usuario le lleva a que el servicio es ineficiente. Y aunque el gobierno federal otorga un subsidio para que las tarifas puedan ser más accesibles, siendo que la asignación presupuestal del programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 2023 fue de 91 millones 684 mil 781 pesos, que sigue siendo bajo para el costo que conlleva proporcionar el servicio de agua. Oaxaca no es un estado recaudador a comparación de Nuevo León, de Guadalajara, son estados que tienen grandes empresas y Oaxaca pues simplemente vive de, de, de turismo de parte del gobierno, de, de, de presupuestos del gobierno federal, lo único que tiene pues, es la refinería. Aunado esto, los pagos del sistema de agua potable de la refinería Antonio Dovalí pagan su cuota a la Ciudad de México, debido a que su registro ante el SAT se encuentra en esta área, por lo que dicha recaudación no entra para Oaxaca. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, Pati González.